எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டாக் சீக்ரெட்ஸ்ல வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆங்கிலர் சிக்ஸ பத்தி தான் ஆங்கிலர் ஒன்ல இருந்து ஆங்கிலர் சிக்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப டிராஸ்டிக்கா வந்து ஆங்கிலர் வருஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் பிளஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆகவே இன்னைக்கு பில்ட் ஆயிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் இத பத்தி தான் இன்னைக்கு வரக்கூடிய எல்லா கிளாஸ்லயும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா குயிக் ஸ்டார்ட் பண்றது அதாவது எப்படி ஒரு ஆங்கிலர் சிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அதை ரன் பண்றது அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஆங்கிலர் சிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த வீடியோல வந்து முழுசா தெளிவா வந்து பார்க்க போறோம் ஆங்கிலர் சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அல்லது ஆங்கிலர்ன்ற ஒரு வார்த்தை கேட்கும் போது ஆங்கிலர் கிளேன்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஆங்கிலர் கிளேனா என்ன இந்த ஆங்கிலர் கிளே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் ப்ரொவைட் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஆங்கிலர் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுல தேவையான காம்பனன் சர்வீசஸ் அதுல தேவையான ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ரன் பண்றதுக்கும் இந்த ஆங்கிலர் கிளே ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுது உங்களுடைய டெவலப்பர் என்வாயன்மெண்ட்ல வந்து நீங்க ரன் பண்றதுக்கும் தேவைப்படுது அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பில்ட் பண்றதுக்கும் இந்த ஆங்கிலர் கிளே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப வந்து ஆங்கிலர் கிளே வந்து என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஈக்குவலண்டா சொல்லலாம் இல்ல ஒரு ஐடிக்கு வந்து ஈக்குவலண்டா சொல்லலாம் அப்போ ஆங்கிலர் கிளே இருந்தா தான் நீங்க வந்து என்ன செய்ய முடியும் ஒரு ஆங்கிலர் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணி உங்களால ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்போ ஆங்கிலர் கிளேன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே இப்ப வந்து ஸ்டெப் ஒண்ணுக்கு போவோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட் வந்து செட்டப் பண்ணணும் அதுதான் ஹையர் பிரியாரிட்டி ஆங்கிலர் பொறுத்தல வந்து உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட்ல முக்கியமான பார்ட்டிசிபேஷன் யாருக்குன்னா நோட் ஜேஎஸ்க்கும் என்பிஎம்க்கு தான் ஏன்னா இந்த ரெண்டு இருந்தா தான் நீங்க வந்து ஆங்கிலரோட என்வாயன்மெண்டே செட் பண்ண முடியும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா நீங்க உங்க சிஸ்டத்துல வந்து நோட் ஜேஎஸ் அண்ட் என்பிஎம் இது ரெண்டையுமே கான்சிடர் பண்ணணும் உங்களுக்கு அதை கான்சிடர் பண்ண தெரியாட்டுனா ஜஸ்ட் இந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி அதுல கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது அதுல வந்து குழப்பங்கள் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ கீழே கமாண்டா பிளேஸ் பண்ணுங்க நாங்க உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்றோம் இப்போ ஒன்ஸ் வந்து நீங்க வந்து நோட் ஜேஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஆங்கிலர் கிளே வந்து செட் அப் பண்ணணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகேங்களா சோ அதுக்கு வந்து என்பிஎம் கமாண்ட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும் லைக் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஹைஃபன் ஜி அட் ஆங்கிலர் ஸ்லாஸ் கிளே சோ இப்ப இந்த கமாண்ட நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆங்கிலர் கிளே வந்து உங்க மிஷின்ல வந்து செட் அப் ஆயிடும் ஓகேங்களா சோ இந்த ஹைஃபன் ஜி வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்போ நீங்க என்பிஎம் மாடல்ல வந்து ஹைஃபன் ஜி யூஸ் பண்றீங்களோ இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது அப்போ அது வந்து குளோபலா வந்து என்ன செய்யணும் அந்த மாடல்ல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நீங்க எவ்ரி டைம் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் டேரக்டிவ்களுக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஒன் ஒன் ஒரே ஒரு தடவை தான் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஹைஃபன் ஜி வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆங்கிலர் கிளே வந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் செட் அப் பண்ணிட்டோம் நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய மிஷின்ல வந்து செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆங்கிலர் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஆங்கிலர் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஆங்கிலர் கிளே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் இந்த ஆங்கிலர் கிளே இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன கிரியேட் ஆகும்னா என்ஜின் சொல்லிட்டு ஒரு கமாண்ட் கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்ப இந்த கமாண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ஜி நியூ உங்களோட அப்ளிகேஷனோட பேரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் டேரக்டி வந்து கிரியேட் ஆயிடும் ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து என்னன்னா ஹலோ வேர்ல்டு சொல்லிட்டு ஒரு இது கிரியேட் பண்ணிட்டேன் என்ஜி நியூ ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்துட்டு ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் டேரக்டிக்குள்ளையும் மூவ் ஆயிட்டேன் ஓகேங்களா சோ என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் வந்து எதுக்கு எதுல இருக்குன்னா ஆங்கில சிக்ஸ் குள்ள ஹலோ வேர்ல்டு நான் ஆங்கில சிக்ஸ் ஒரு டேரக்டர் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதுக்குள்ள போயிட்டு என்ஜி நியூ ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்தேன் கொடுத்தோடனே எனக்கு வந்து ஹலோ வேர்ல்டு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிருச்சு ஓகேங்களா சோ இதுதான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லாமே வந்து அடிஷன் தான் நீங்க எடிட் பண்ண வேண்டியது ரன் பண்ண வேண்டியது செக் பண்ண வேண்டியது அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இவென்ட்ஸ்னா அதை ஆட் பண்ண வேண்டியது சோ இது மாதிரி மூவிங் ஃபார்வர்ட் போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ச
ரன் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ப்ரௌசர்ல வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த சர்வரை வந்து அப் பண்ணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்ம இதெல்லாம் ரன்னிங் ஆயிட்டு இருக்கு சோ ரன்னிங் ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை கண்டிப்பா பார்ப்போம் ஓகே சோ அண்டில் தட் அதுக்குள்ளக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்ப கிரியேட் ஆச்சுல ஹலோ வேல்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர்ல என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு ப்ராஜெக்ட் டேரக்டரை பத்தின ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் வியூ தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை தெளிவா பண்ண முடியும் இல்லாட்டா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் குழப்பிடுவோம் ஏன்னா எந்தெந்த ஃபைல் எங்கெங்க இருக்கணுமோ அங்க இருந்தா தான் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டை வந்து நீங்க பில்ட் பண்ணும் போது அது உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டினா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுறது வந்து சிரமம் ஆயிடும் ஐ திங்க் இப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து கம்பைல் ஆகி ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ என்னோட இதுல என்னுடைய ப்ரௌசர் வந்து ஐஇல ஓபன் ஆயிருக்கு டேரக்டா ஏன்னா டிஃபால்ட் ப்ரௌசரா இருக்கிறதுனால சோ அதுல ஓபன் பண்ணிட்டு இப்போ அதுவே ரெண்டர் பண்ணிருச்சு பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் போர்ட் வந்து எதுல ரன் ஆகும்னா ஃபோர் டூ ஜீரோ ஜீரோ சோ நீங்க என்ஜி சவ் ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஓபன் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன செய்யணும்னா உங்களுடைய ப்ராஜெக்டை ஃபுல்லா பேக் பண்ணிட்டு அது வந்து உங்களுடைய லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ன்ற போர்ட்ல வந்து ரன் பண்ணும் நீங்க இப்ப இந்த போர்ட்டை ட்ரிகர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய கோடை வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்ம ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு ஒரு டம்மியா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்ப நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணதுல நம்ம ஏதாவது அப்டேட் பண்ணோம்னா இங்க அப்டேட் ஆகுதா அப்படின்றத பாத்துட்டு நம்ம வந்து என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா ஸ்டெப் த்ரீக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் சோ நமக்கு இது மாதிரி ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு எடிட் டுவர் ஓகே இப்ப ஸ்டெப் த்ரீக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் போர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்ப்போம் எடிட்டுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கில காமனன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ்ல ஆப்ல ஆப் காமன்ல இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா டைட்டில் சொல்லிட்டு ஒரு செட் பண்ணுங்க அதை வந்து இது மாதிரி எடிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை எடிட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா சோ ஆப் டாட் காமன் டாட் டி எஸ் அந்த ஃபைல போய் நம்ம எடிட் பண்ணணும் சோர்ஸ்ல ஆப்ல ஆப் டாட் காமன் டாட் டி எஸ் சோ இதுதான் அந்த ஃபைலு இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கேன் இங்க வந்து ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்துருக்காங்க சோ அதை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க அவங்க எடிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்ன எடிட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க மை ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலர் ஆப் எடிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மை ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலர் ஆப் இப்ப என்ன செஞ்சுட்டு எடிட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்ப சேவ் பண்ணோடனே அதுவே என்ன செஞ்சிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்பைல் பண்ணிருச்சு இப்ப கம்பைல் பண்ணதை வந்து என் ஸ்கிரீன்லயே என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்டேட் பண்ணிருக்கோம் சோ முத வெல்கம் டு ஹலோ வேர்ல்டு இருந்தது இப்ப வந்து எனது வெல்கம் டு மை ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலர் ஆப்னு சொல்லிட்டு அதுவே வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு அப்டேட் பண்ணிருச்சு சோ அப்போ நீங்க வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ண கூட அவசியம் கிடையாது நீங்க ஆங்கிலர் டேரக்டர் குழுக்க என்னென்ன பண்ணீங்களோ அதை ஃபுல்லா வந்து என்ன செஞ்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சிங்க் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்ப அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாப்போம் அதே பேஜ்ல இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆப் டாட் காமன் டாட் சிஎஸ்எஸ் குழுக்க ஒரு ஸ்டைல வந்து இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சோ அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபான் ஃபேமிலி கொடுத்துருக்காங்க கலர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபான் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்ப நம்ம இதை போயிட்டு ஆப் டாட் காமன் டாட் சிஎஸ்எஸ் குழுக்க நம்ம வைக்க போறோம் ஓகே இப்ப நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் சேவ் பண்ண உடனே கம்பேர் பண்ணிடுச்சு பாத்தீங்களா சோ ப்ரீவியஸா பார்த்ததுக்கும் இப்ப வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கலர் டிஃபரன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் சோ அப்போ இந்த சிஎஸ்எஸ்ஓ அல்லது வந்து டிஎஸ் ஃபைலையோ நீங்க என்ன மாடிபிகேஷன் பண்ணாலும் சரி அந்த மாடிபிகேஷன் இம்மிடியட்டா உங்களுடைய ஸ்கிரீன்ல வந்து அப்டேட் ஆயிரும் என்ஜி சோ வந்து ரன் ரன்னிங்ல இருக்கும் போது ஓகேங்களா ஏன்னா இப்ப என்ஜி சோ வந்து என்ன செஞ்சிருக்கோம் நம்ம டெர்மினல்ல ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த அப்டேஷன் வந்து ஈஸியா தெரியுது ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம் போட்டு அதை வந்து என்ஜி சோ வச்சு ரன் பண்ணி பார்த்துட்டோம் பிளஸ் அதுல வந்து சில எடிட்டும் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதான் சொல்லி பாத்துட்டோம் இப்ப வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து அதோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாம நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே இப்ப ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த
இது யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து செட் ஆகிடும் எப்பவுமே இந்த நோட் அண்ட் ஸ்கோர் மாடல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமான சைஸா இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெப்பாசிட்டியுமே இன்க்ளூட் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க இப்ப நீங்களே வந்து கோட் ஷேர் பண்ணும்போது நோட் அண்ட் ஸ்கோர் மாடல்ஸ் வந்து வச்சு ஷேர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது சோ அதெல்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்றதே நான் சொல்றேன் இந்த எடிட்டர் அடுத்து வந்து எஸ்ஆர்சி இருக்கு இந்த எஸ்ஆர்சி தான் முக்கியமான டேரக்டர் ஏன்னா அதுல தான் நம்ம சோர்ஸ் ஃபைல்லாம் இருக்க போகுது அதை பத்தி நம்ம அடுத்து தெளிவா பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எடிட்டர் கான்ஃபிக் இந்த எடிட்டர் கான்ஃபிக் ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப நான் இங்க வந்து விசுவல் கோட் எடிட்டர் யூஸ் பண்றேன் இப்ப இங்க நான் என்னென்ன எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் என்ன மாதிரியான கான்பிகரேஷன் என்ன மாதிரியான ஃபான்ஸ் யூஸ் வச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் அங்க இருக்கும் இன்கேஸ் உங்க கொலிக்கு நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அவங்களும் இதே வியூல தான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி வியூ இருக்கணும்ன்றதுக்காக அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிட்டிக் நோட் சோ இதை பத்தி நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டாம் அடுத்து வந்து ஆங்கிலர் டாட் ஜெயசான் சோ இந்த ஆங்கிலர் டாட் ஜெயசான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆங்கிலர் ப்ராஜெக்ட்க்கு தேவையான அடிப்படையான எல்லா விஷயங்களும் இதுல இருக்கும் ஓகேங்களா சோ என்ன மாதிரியான ஃபைலு எது ரூட் ஃபைலு சோ இந்த மாதிரியான டீட்டெயில் எல்லாம் இருக்கும் சோ இது வந்து என்னன்னா உங்களுடைய ஆங்கிலர் கிளே இந்த ஃபைல எடுத்து தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நீங்க ஆங்கிலர் கிளேல வந்து ஏதாவது புதுசா ஒரு காமன் ஆட் பண்றீங்க இல்ல பில்ட் பண்றீங்க இல்ல ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல தான் ரெஃபர் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பேக்கேஜ் டாட் ஜெயசான் சோ இந்த ஃபைல வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா என்பிஎம் யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்ப நீங்க ஏன்னா என்பிஎம் தானே யூஸ் பண்றீங்க உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு சோ ஏதாவது ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா நீங்க என்பிஎம் வழியா தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க இல்லனா யான் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து என்னன்னா இந்த டேரக்டரி தான் லுக் இன் பண்ணும் நீங்க என்பிஎம் ரன் யூஸ் பண்றீங்க இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து இங்க தான் லுக் இன் பண்ணும் பிளஸ் வந்து உங்களுடைய டிபெண்டன்சி எல்லாமே இங்க இருந்து தான் எடுத்துக்கும் உங்க ப்ராஜெக்ட்குரிய டிபெண்டன்சி டீடைல்ஸ் எல்லாமே இங்க தான் இருக்கும் சோ நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஆன் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த நோட் அண்ட் ஸ்கோர் மாடல்ஸ் வரும் சொன்னா அது எதை பேஸ் பண்ணி வரும்னா இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய டிபெண்டன்சி டெவலப்மெண்ட் டிபெண்டன்சி பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎஸ் கான்பிக் சோ இந்த டிஎஸ் கான்பிக் வந்து என்னன்னா நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்ட் தான் யூஸ் பண்றோம் அப்போ அந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு நம்ம சில இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சொல்லணும்ல இது என்ன மாதிரியான ஸ்டாண்டர்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் சோ என்ன மாதிரியான சாப்ட்வேர் வந்து இது யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணணும் சோ இப்படி டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்டட் கான்பிகரேஷன் ஃபுல்லா இதுல இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் ஆன சோ இதெல்லாம் வந்து உங்க ப்ராஜெக்டோட கம்பைலேஷன் பண்ணும்போது பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணக்கூடிய ஃபைல்ஸ் ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்ம உள்ள வந்து ஒரு சில ஃபைல்ஸ் விட்டுருக்கோம் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் சோர்ஸ் ஃபைல் ஓகேங்களா சோ இப்ப இந்த சோர்ஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் என்ன எது அப்டேட் ஆனாலும் இமிடியட்டா உங்களுடைய ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து முக்கியமானது ஓகேங்களா சோ இப்ப இந்த சோர்ஸ்ல வந்து இந்த ஆப் இருக்குல்ல இந்த ஆப்ன்றது தான் உங்களுடைய ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டோட ஹார்ட் பீட் ஓகேங்களா சோ இதுல தான் வந்து நீங்க உங்களுடைய ஸ்கிரீன்ஸ் டிசைன் பண்ணுவீங்க உங்க காமன்ஸ் டிசைன் பண்ணுவீங்க சோ சர்வீசஸ் டிசைன் பண்ணுவீங்க எல்லாமே இங்கதான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த அசட்ன்றது வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு எங்களுக்கு கிட்ட ஏதாவது ஒரு இமேஜ் பிளேஸ் பண்ணணும் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஏதாவது ஒரு பிளக்கிங் ஏதாவது ஒரு பொண்ணு இல்ல வந்து சம்திங் உங்களுக்கு அசட் ஏதாவது ஒண்ணு யூஸ் பண்ணணும் இந்த இமேஜ் வீடியோ ஆடியோ ஏதாவது ஒண்ணு போடணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து என்னன்னா இந்த அசட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இந்த என்வாயன்மெண்ட்ஸ்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க பில்ட் பண்ணும்போது அல்லது வந்து நீங்க ப்ரொடக்ஷன் என்வாயன்மெண்ட் பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு கான்பிகரேஷன் வந்து நீங்க செட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த என்வாயன்மெண்ட்ஸ் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ அப்புறம் வந்து ப்ரௌசர் லிஸ்ட் சோ இந்த ப்ரௌசர் லிஸ்ட் வந்து என்னன்னா உங்களுடைய இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து என்னென்ன ப்ரௌசர் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் விஷயம் வந்து இந்த ப்ரௌசர் லிஸ்ட்ல தான் இருக்கும் ஃபேவ் ஐகான்றது வந்து என்னன்னா உங்க வெப் பேஜுக்குரிய ஐகான் அப்புறம் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டிஎம்எல் சோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேஜரா ரெண்டர் ஆகக்கூடியது இதுக்கப்புறம் தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற எல்லாமே ரெண்டரிங் ஆகும் ஓகேங்களா சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் டிஎஸ் சோ இதுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் சோ ரெண்டர் ஆகும் போது முத எடுத்தோடனே கால் ஆகக்கூடிய ஃபைல் ஆங்கிலர் ப்ராஜெக்ட் முதல் எடுத்தோடனே கால் ஆகக்கூடிய ஃபைல் வந்து என்னன்னா மெயின் டாட் டிஎஸ்
என்னென்ன டிபெண்டன்சியெல்லாம் உங்க இது கால் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன காமனன்லாம் உங்க இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு என்னென்ன சர்வீசஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு இப்படி எல்லா விஷயமும் இந்த ஆப் டாட் மாடல் டாட் டிஎஸ்எஸ் ல இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இதுதாங்க உங்களுடைய ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா சோ இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம என்னென்னலாம் பாத்திருக்கோம்னா ஒரு சிம்பிளா ஒரு ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சோ அதோட டேரக்டி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்திருக்கோம் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம அதுக்கடுத்த பேஜ பத்தி பார்ப்போம் சோ ஆங்கிள் டாட் ஐஓல இருக்கக்கூடிய பேஜ் தான் நாங்க ரெஃபர் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா நீங்க டேரக்டா குவிக் ஸ்டார்ட் ஆர் கெட்டிங் ஸ்டார்ட் அட் அந்த பேஜ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோல பேசின எல்லா விஷயங்களும் அதுல இருக்கும் நன்றி உங்களுக்கு எல்லா ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா பிளேஸ் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்